ഒരു നേരത്തെ വിശപ്പടക്കാൻ വഴിയില്ലാതെ ഒന്ന് കയറി കിടക്കാൻ ഇടമില്ലാതെ ഉടുതുണിക്ക് മറുതുണിയില്ലാതെ ജനകോടികൾ പരക്കം പായുമ്പോൾ ലോകത്തിന്റെ സമ്പത്ത് മുഴുവൻ ഒരു പിടി ശതകോടീശ്വരന്മാർ കൈയടക്കുകയാണ് ലോക മുതിരാളിത്ത രാജ്യങ്ങളിലും ഇന്ത്യയിലും ഇത് തുടർച്ചയായ പ്രതിഭാസമാണ് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ ദാവോസിൽ മുതിരാളിത്ത രാജ്യങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക വേദി സമ്മേളനം ചേരുന്നതിനിടെ ഓക്സ്വാം തിങ്കളാഴ്ച പുറത്തുവിട്ട ടൈം ടു കെയർ റിപ്പോർട്ട് ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നതാണ് കോർപ്പറേറ്റ് കോടീശ്വരന്മാരുടെ ആസ്തി പല മടങ്ങ് വർദ്ധിച്ച് അസമത്വം അതിഭീകരമായി വളർന്നതായി റിപ്പോർട്ടിലെ കണക്കുകൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പത്തൊൻപതോളം സംഘടനയുടെ കോൺഫെഡറേഷനാണ് ഓക്സ്ഫോം ലോക ജനസംഖ്യയുടെ അറുപത് ശതമാനം വരുന്ന നാനൂറ്റി അറുപത് കോടി ജനങ്ങളുടെ ആകെ സമ്പത്തിനേക്കാൾ ആസ്തി രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് ശതകോടീശ്വരന്മാരുടെ പക്കലുണ്ട് ഒരു പതിറ്റാണ്ടിനിടെ ലോകത്ത് ശതകോടീശ്വരന്മാരുടെ എണ്ണം ഇരട്ടിയായി ഇന്ത്യയിലെ അറുപത്തി മൂന്ന് ശതകോടീശ്വരന്മാരുടെ ആകെ സമ്പത്ത് കേന്ദ്ര ബജറ്റ് തുകയേക്കാൾ കൂടുതലാണ് രാജ്യത്തെ ഒരു ശതമാനം അതിസമ്പന്നരുടെ ആസ്തി ഇന്ത്യയിലെ ജനസംഖ്യയുടെ എഴുപത് ശതമാനം വരുന്ന തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ദശാംശം മൂന്ന് കോടി പാവപ്പെട്ടവരുടെ മൊത്തം ആസ്തിയുടെ നാലിരട്ടി വരും ഇന്ത്യ ഏഴ് പതിറ്റാണ്ടിനിടയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സാമ്പത്തിക തകർച്ച നേരിടുന്നതിനിടെയാണ് അതിസമ്പന്നരുടെ ആസ്തി അടിക്കടി വർദ്ധിക്കുന്നതെന്ന് പ്രത്യേകം കാണേണ്ടതുണ്ട് കമ്പോളത്തിന്റെ സ്വയം നിയന്ത്രണ ശക്തിയിൽ അമിതമായ ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ച് എൺപതുകളുടെ തുടക്കം മുതൽ ശക്തിപ്പെട്ട നവൽ ലിബറൽ സാമ്പത്തിക നയങ്ങളുടെ കനത്ത പരാജയമാണ് ഇപ്പോൾ ലോകം കാണുന്നത് നവ ലിബറൽ സാമ്പത്തിക നയങ്ങൾ ധനിക ദരിദ്ര രാജ്യങ്ങളിൽ അതിവേഗ സാമ്പത്തിക വളർച്ച ഉണ്ടാക്കുമെന്നായിരുന്നു അവകാശവാദം ആ വളർച്ചയുടെ നേട്ടം പാവപ്പെട്ടവരടക്കം എല്ലാവരിലേക്കും ഇറ്റിറ്റ് വീഴും അങ്ങനെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതം മെച്ചപ്പെടും സമ്പത്ത് വ്യവസ്ഥയാകെ മുന്നേറും എന്നൊക്കെ തുടർച്ചയായ വാദങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു സംഭവിച്ചതാകട്ടെ ധനമൂലധനത്തിന്റെ ചൂതാട്ടമാണ് ലാഭാർത്ഥിയുമായി കോർപ്പറേറ്റ് ധനമൂലധനത്തിന്റെ പരക്കം പാച്ച് സമ്പത്ത് വ്യവസ്ഥയുടെ ഉൽപാദന മേഖലകളാകെ തകർന്നു ജനങ്ങളുടെ വരുമാനവും തൊഴിലും പോയി വിലക്കയറ്റവും തൊഴിലില്ലായ്മയും വർദ്ധിച്ചു ജനങ്ങളുടെ വാങ്ങൽ കഴിവ് ചോർന്നു വാങ്ങാൻ പൈസ ഇല്ലെങ്കിൽ കമ്പോളത്തിൽ എന്തുണ്ടായിട്ടും കാര്യമില്ല സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം തുടർക്കഥയായി മാറി ഇന്ത്യയിൽ മൂന്ന് പതിറ്റോണ്ടോളമായി തുടരുന്ന നവ ലിബറൽ നയത്തിന്റെ കടുത്ത പരാജയമാണ് രാജ്യം അനുഭവിക്കുന്നത് സാമ്പത്തിക വളർച്ച വെറും നാലര ശതമാനമായി ഇടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തകർച്ചയുടെ അടിസ്ഥാന കാരണം ഈ നയം തന്നെയാണ് നോട്ട് നിരോധനവും ചരക്ക് സേവന നികുതിയും ആക്കം കൂട്ടിയെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയടക്കം ആഗോള സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയാകെ കോർപ്പറേറ്റ് വമ്പന്മാർ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സ്ഥിതിയായിരിക്കുകയാണ് ലോകത്തിന് മൂലധനം അപ്പാടെ ഒഴുകുന്ന പണമായി ഈ വമ്പന്മാരിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചു ജനകോടികൾ ഒന്നുമില്ലാത്തവരായി ചേരികളിലേക്ക് തള്ളപ്പെട്ടു ആഗോളവൽക്കരണം ചേരികളുടെ ഒരു ഗ്രഹം തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചെന്ന അമേരിക്കൻ സോഷ്യോളജിസ്റ്റ് പ്രൊഫസർ വില്യം റോബിൻസന്റെ നിരീക്ഷണം ശ്രദ്ധേയമാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ലോകത്തെയും ഇന്ത്യയിലെയും ഇടതുപക്ഷക്കാരും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരും തുടക്കം മുതൽ നവ ലിബറൽ നയങ്ങൾക്കെതിരെ ശക്തമായി നിലകൊള്ളുകയും പോരാട്ടങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് തുടരുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതോടൊപ്പം ഈ നയത്തിന്റെ നടത്തിപ്പുകാരിൽ പ്രമുഖ സ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്ന ലോക ബാങ്കിന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റും അമേരിക്കയുടെ മുൻ പ്രസിഡന്റ് ബിൽ ക്ലിന്റന്റെ സാമ്പത്തിക ഉപദേശക സമിതി അധ്യക്ഷനുമായിരുന്ന ജോസഫ് സ്റ്റിഗ്സിനെ പോലെയുള്ളവരും നയത്തിനെതിരെ രംഗത്ത് വന്നു എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ് ഇന്ന് ആഗോളവൽക്കരണത്തിന്റെ ഏറ്റവും ശക്തനായ വിമർശകരിൽ ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം ആഗോളവൽക്കരണം ലോകത്തിലെ ദരിദ്രർക്കോ നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതിക്കോ ലോക സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് തന്നെയോ ഒരു ഗുണവും ചെയ്യില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം തുടർച്ചയായി പറയുന്നുണ്ട് നവ ലിബറൽ നയങ്ങളുടെ അന്ത്യമായെന്നും അടുത്തിടെ സ്റ്റിഗ്ലിസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ തകർന്നതോടെ ചരിത്രം അവസാനിച്ചു എന്നെഴുതിയ അമേരിക്കയിലെ സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രജ്ഞനും സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞനുമായ ഫ്രാൻസിസ് ഫുക്യുയാമയും നിലപാട് മാറ്റി സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ തകർന്നപ്പോൾ ഇനി മുതലാളിത്ത പാത മാത്രമെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിരീക്ഷണം അടുത്തിടെ ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ സോഷ്യലിസത്തിന്റെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പ്രതീക്ഷ പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു ലോകമാകെ ഇപ്പോൾ ആ തിരിച്ചറിവിലാണ് സാമൂഹ്യനീതിക്കും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും അവകാശങ്ങൾക്കും സമത്വത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തൽ മാത്രമാണ് ജനവിരുദ്ധ നയങ്ങൾ തിരുത്തിക്കാനുള്ള വഴിയെന്ന് ലോക ജനത അറിയുന്നുണ്ട് കുറെ രാജ്യങ്ങളിൽ ഈ നിലപാടുള്ള സർക്കാരുകൾ അധികാരത്തിലുണ്ട്